。据世界卫生组织数据显示，我国脑卒中的发生率位列世界首位。我国每年脑卒中发生病例达五百余万，其中约有一百九十六万人因此死亡。换算下来，相当于每十六秒就有一人因中风而离世。为何我国中风如此高发？以下几个因素堪称罪魁祸首：脑卒中具有高发病率、高致残率、高死亡率。高复发率和高经济负担这五个特点，一听到此病，人人皆惧。那么，脑卒中的发展究竟与生活中的哪些因素紧密相关呢？一、慢性病增多。根据中国脑卒中防治报告数据显示，在脑卒中的发病主要危险因素中，血脂异常占比百分之二十九，高血压占百分之二十五。超重占二十一，百分之五；糖尿病占六，百分之七。由此可见，对慢性疾病的治疗乃是预防诱发脑卒中发生的关键所在。二、不良饮食习惯。中国人热爱美食，也善于烹饪。每逢佳节，丰盛的宴席自然少不了大鱼大肉，而美味的菜肴大多离不开高油。高盐的烹制方式，摄入过多的油脂、盐分、糖分等，都是导致三高的诱因。中国疾病预防控制中心建议，若想保持健康，应坚持低盐、低油饮食，同时增加蔬菜与水果的摄入量。三、肥胖。中国医学科学院阜外医院。对我国肥胖人群进行了抽样调查，采集了全国二零一二至二零一五年间三十一个省的超过四十四万例代表性人群的数据，最终发现，我国二十九百分之一的居民为腹型肥胖，相当于我国有两千七百七十八亿人腹型肥胖。腹部脂肪聚集会大大增加罹患心血管疾病的风险，同时也极易诱发癌症。四、熬夜，你最晚几点睡觉？熬夜已然成为当代不少国人的常态，长期熬夜对健康的影响远比想象中要大得多。血压在夜间通常会比较低，而在凌晨时会急剧上升。熬夜会导致去甲肾上腺素分泌过多，造成血管收缩、血压升高，长此以往难免会损伤血管，引发心血管病变。中风偏瘫是每个中老年人都不愿面对的一种疾病，很多人认为中风是突发疾病，难以预防，但事实上，百分之八十的中风都是被拖出来的。出现以下七个信号，切勿拖延，应赶紧就医。其实，在真正的中风来临之前，我们的身体会提前发出疾病信号。如果能抓住这些苗头，及时就医，或许能够避免中风偏瘫的出现。信号一：哈欠连绵，这是脑缺氧的一种表现，多发生在缺血性中风发作前五至十天内。频频打哈欠者可达百分之八十左右。信号二：口吃流涎，突然出现口眼歪斜，说话不利索，流口水。信号三：出现黑蒙，突然眼前发黑，看不见东西，数秒钟或数分钟后即恢复，这意味着视网膜有短暂性缺血。信号四：视物模糊，可能是黑蒙的进一步发展。表现为短暂性视力障碍或视野缺损，多在一小时内自行恢复。视力突然模糊也被视为较早的中风预报信号。信号五：偏侧麻瘫，突然出现一侧肢体无力，手里正拿着的东西掉下来了，比如拿不住钥匙、开不了门锁等。严格说来，这已是最轻型中风。信号六：突然晕倒。突然出现原因不明的跌跤或晕倒，但很快又清醒过来。信号七：频繁出状况，原因不明的出现智力减退。
，注意力不集中，工作效率下降，常无缘无故的出差错等。预防中风，以下十点注意事项非常重要。预防中风最根本的一点。就是要树立健康的生活方式，要坚持健康四大基石，即合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡。在日常生活中，需注意以下十点：一、饮食要清淡；二、适度增加体力活动；三、克服不良嗜好，如戒烟、限酒等；四、防止过度劳累、用力过猛。五、老年人应防止快速的体味改变，避免便秘。六、注意气候变化。七、每天饮水要充足。八、看电视、上网等，不要时间过长，避免久坐。九、保持情绪平稳。十、定期进行健康体检，发现问题早防早治。对于患有高血压、糖尿病、血脂异常的高危人群，应在医生指导下坚持服用药物，做好疾病的治疗和预防。为了避免此种疾病给生活带来不良影响，建议平日里多吃以下七种食物，能够起到预防的效果。柚子，柚子是一种常见的季节性水果，虽然价格便宜，但其养生价值很高。原因在于它富含丰富的维生素 C。这种物质能起到降血脂、降低血液粘滞度的作用，从而有效防治脑血管疾病的发生。橙子，吃橙子的原因是这种水果里面含有丰富的维生素 C 以及维生素 P， 这两种元素都可以增强人体抵抗力和毛细血管的弹性，同时还能降低血中胆固醇。对于预防中风有着很好的效果。柠檬和橙子相似，柠檬中也富含对人体有益的各种维生素，在增加血管弹性和韧性的同时，能够起到预防和治疗高血压以及心肌梗塞的作用，并且有相关研究发现，青柠檬中有一种成分可以起到类似胰岛素的效果。如果平日里坚持食用，便能稳定血糖。土豆，土豆是生活中很常见的蔬菜，虽然看起来不起眼，不过其中含有丰富的膳食纤维以及维生素 B。我们都知道，膳食纤维最主要的功能是帮助控制血液中胆固醇的含量。倘若每天吃一些土豆，可以使患脑中风的几率下降。香菇，想要预防脑中风，不妨吃一些香菇。原因是这种食材中含有多种氨基酸以及香菇素和多糖。若是平日里经常食用，便能降低体内胆固醇，对于防治动脉硬化以及高血压等疾病有很好的辅助效果。海带，众所周知。海带是一种常见的海产品，它之所以受到大家喜爱，不仅仅是因为其味道特别，主要是因为其中含有大量昆布素以及盐藻多糖等成分。这些物质中都有类似肝素的活性，在防止血栓的同时，还能够降低胆固醇脂蛋白，从而抑制动脉粥样硬化，最终预防脑中风。饮茶，曾经有人做过一项研究，结果显示，平日里坚持饮用茶水，能够在一定程度上预防中风。原因是茶叶中含有的类黄酮，一杯茶里面大概有1 5 0十到0 0毫克，这种成分能够改善血管的收缩功能，并且对于动脉硬化的控制效果也很好。总而言之，倘若不想被脑中风找上门来，日常生活中一定要做好预防措施，例如经常食用上文提到的这几种食物。除此之外，我们还要养成良好的生活习惯。首先，不要熬夜，因为熬夜会破坏人体器官的正常运转。再一个就是适量运动，能够提高人体的免疫力。如何预防中风？牢记五个一点。
，脑卒中的预防要从远离危险因素开始，做到这五个一点，将危险系数降到最低。一，吃的淡一点。慢性疾病是中风发作的隐患，不健康的饮食是导致慢性疾病的直接原因。国家卫生健康委启动了“三减三减”的专项行动，倡导健康生活方式、健康饮食，从减盐、减油、减糖开始。二，走得多一点。相对年轻人来说，中老年人大多缺乏运动概念和运动习惯。而健康快走是非常适合中老年人的锻炼项目。通过运动干预方式，不仅能够很好的起到减少体内脂肪、降低心脏病、糖尿病等疾病患病风险的作用。三、睡得早一点。研究发现，每晚睡七八个小时可使中风危险降低百分之二十五。坚持早睡早起。对预防中风的益处非常大。四、体重轻一点，体重增加是血压升高的重要危险因素。体重每下降一千克，血压就会下降一毫米。汞柱，通过增加蔬菜水果的摄入，减少肉类、主食的分量，适当增加运动，都可以对减轻体重有帮助。五、心情好一点。人的情绪与血压息息相关，当生气时会引起交感神经兴奋，血压升高，心率加快。控制血压，稳定情绪是关键。以下几类中风的高危人群更应引起足够的重视：一、高血压人群。对于高血压患者来说，平时一定要重视血压的控制，如果放任不管。会导致血压飙升，从而增加中风的风险。高血压患者平时要注意清淡饮食，少吃高盐、高脂肪、高糖的食物，还应多运动，控制好体重，定期测量血压，将血压控制在幺四零九零 mmHg 以下。二、高血脂人群。高血脂的患者，由于血液较为粘稠，容易引起动脉粥样硬化，导致血管变得狭窄，从而影响到血液的流动，甚至堵塞血管，最终诱发中风。对于这类人群，一定要控制好饮食，少吃高脂肪、高糖的食物，多锻炼身体，控制好体重。必要时应服用降血脂的药物治疗。三。糖尿病患者，糖尿病若未得到合理的控制，可诱发高血压，从而增加发生缺血性中风的几率。对于糖尿病患者来说，一方面应控制好血糖水平，在饮食上尽可能少吃高糖、高热量的食物；另一方面，也要注意高血压的防治，以免发生心脑血管疾病。四。年龄大于五十五岁的人群，高龄是中风的危险因素之一。这就是为什么人口老龄化的到来会导致中风发病率上升。五十五岁之后，血管逐渐老化，体质也不如年轻时。无论是否患病，生活中均应养成健康的生活习惯，多运动，保持平和的心态，并定期到医院体检。做到为病先防。五、冠心病患者，有数据表明，冠心病患者中约百分之三十二可合并脑卒中。同时，脑卒中患者中超半数合并冠心病，可见两者的关系十分密切。因此，中老年人应积极预防，治疗冠心病。通过生活调理、药物治疗等方式，改善动脉粥样硬化，减少脑卒中的发生。六、长期吸烟喝酒的人群，吸烟时烟草中的有害物质可刺激、损伤血管，加速动脉粥样硬化的形成，提高心脑血管事件的发生风险。而长期饮酒可导致血压、血脂升高。影响血液流动，使血管内沉积大量的废物。想要预防中风，一定要戒烟。
，少喝酒。七、肥胖人群，肥胖人群往往同时有高血压、高血脂或高血糖，而这三高正是诱发中风的危险因素。因此，肥胖者要注意控制饮食，少吃高盐、高脂的食物，多锻炼身体，控制好体重。当体重得到控制之后，三高指标也可以得到控制，中风不会无缘无故找上门来。但如果是以上几类人之一，就有较大的几率被中风盯上。这些人群平时一定要更加重视疾病的预防。注意健康饮食，多运动，控制好体重，同时也要经常到医院体检，控制好血压、血脂、血糖水平，如此才可以减少中风的发病风险。中风后，这四类食物尽量别吃：一、高盐类食物，患者食用含盐过高的食物会导致血压升高，加重病情，非常危险。常见的高盐类食物有咸菜、腌肉、酸菜、酱料、方便类食物等。二、刺激类食物，患者在日常饮食中尽量避免有刺激性的食物，这类食物会影响人的神经系统，会产生兴奋的信号，情况严重的会导致病情复发。常见的刺激类食物有咖啡、辣椒。各类辛辣的调味品，浓茶、羊肉、狗肉、香烟等。三、高脂肪类食物，患者如果经常吃，会加重血管堵塞，还会加重患者动脉硬化的情况，这样对病情的恢复非常不利，而且很容易造成二次中风。患者平时烹饪食物的时候，也要选择植物油，不要食用猪油。常见的高脂肪类食物有各种动物的肉，如猪肉、牛肉、羊肉；坚果类食物，如核桃、榛子、松子、瓜子等；各类蛋糕、甜点、油炸类食物、烧烤类食物等。四、高糖类食物，日常生活还要限制含糖类较高的食物，这类食物会导致脂肪的代谢紊乱。会影响身体的血糖平衡，从而导致病情的复发。常见的高糖类食物有白糖、红糖、巧克力、奶油制品、汽水、蛋糕、某些水果等等。给您四个饮食注意事项，最好遵守原则：一、中风患者的饮食原则。中风患者的饮食原则为：低脂、低淀粉、低盐。低胆固醇、高纤维素和高矿物质，饮食要清淡，尽量少吃刺激性食物、油炸类食物、高胆固醇食物，如火锅、动物内脏、奶油蛋糕等。二、根据危险因素的不同，对饮食习惯进行调整。患者朋友应针对自己的身体情况来调整饮食，比如。有的患者喜欢吃水果，可不可以吃呢？当然，理论上是没问题的，但是能吃多少，在什么时间吃，就要根据患者自身的危险因素来决定。高血压、盐的摄入量需适量，高血脂、高胆固醇的食物不能吃，如动物内脏、无鳞鱼等。高血糖，控制碳水化合物的摄入。三、加强营养。中风之后，加强营养的支持，对于中风的恢复是非常有帮助的。在身体允许的情况下，每天吃新鲜的水果和蔬菜，适当食用菌类及海藻类食物，可以补充膳食纤维、维生素和矿物质，对控制血脂很有帮助。当然要评估病人的身体情况，有部分病人会出现吞咽障碍。在这样的情况下，应该进行一些鼻饲的营养支持。四、不要吃过硬的食物。中风患者的食用禁忌过硬，一般将食物煮烂、煮软比较好，如鸡蛋羹、蔬菜汤、杂粮粥、软糯的汤面条等。
五个小动作预防中风和便秘有一定的效果。一、食指抓伸。食指抓伸这个方法十分简单，无论坐着或躺着都能做。首先放松肩、肘，手指张开。然后慢慢握拳，再伸直手指，频率为九十至一百二十次每分钟，尽力抓伸到最多次数。这个方法可以起到微调内脏功能、养肝柔筋、缓解手脚冰凉和便秘等作用。二，按摩颈部，首先把双手互相搓热，然后用双手按摩颈部，从左右两侧往里面按摩。速度放快一些，直到感到颈部发热和看到皮肤发红即可。这个方法可以促进硬化血管恢复弹性，减少脂质和胆固醇的沉积，预防脑中风发生。但这个方法不适宜由颈动脉斑块者使用。三、转动头部，这个方法也很简单，就是头部来回转动，按照左右前后的四个方位晃动。每日做三组，一组做三十次到五十次。这个方法可以在一定程度增加血管抗压能力，从而预防中风。四、按摩头部方法就是五个手指都张开，用五个手指腹从前额缓慢旋转按压至头顶，然后按压脑后部，双手轮流交替按压各五次。在按压的时候，需要注意力度和速度，不能太大力和过快按压。这个方法可以改善大脑供血和脑部血液循环。五、耸肩方法就是双肩从后到前旋转十次，之后从前到后旋转十次，最后双肩上提放松各十次，可以有效改善脑部供血，可以放松肩部肌肉。大家都知道，在生活中，每个人都有可能出现中风，所以大家一定要记得坚持做好这五个比较简单的小动作。只有坚持，才可以保证我们的身体更加健康，才可以更快的预防中风的发生。所以，为了身体更加健康，一定要每天坚持去做。